慢慢靠近，每次交集，代码都是喜欢你。我要穿。预备，开始。不是恐高吗？这项测试算你通过不想相亲，是不着急找女朋友吗？我是需要着急的人吗？平庸的人才需要迫切的摆脱现状，但我不需要。那什么样的女生能让你着急啊？那个金小姐。他已经耽误了我一个小时二十分钟了，还好你帮我解决了。啊！江总，江总，江总，江总，你没事，江江总。江总，你要是害怕的话，你把眼睛闭上，我扶你过去。嗯、我可以答应你，进我们公司。真的？嗯，但我有一个条件。你说。帮我解决所有相亲对象。黑客在攻击系统时也会遭到防火墙和沙土软件的防御，不一定百发百中的。但是我现在有一把万能钥匙。啊、嗯。向你靠近了一步。
着了，起床啊如果没有惊喜的话，我会觉得比较惊喜。那怎么行？今天是你第一天上班，必须要有仪式感。但有可能是最后一天。呸呸呸！童言无忌，大风吹去。经过我的培训，你不可能被人拆穿的。来，走一个。嗯、帅。哎，你觉得我这个睫毛是不是太长了？要不要拔掉？还有这眉毛，是不是太细了？应该再粗一点。拜托。现在很多男生睫毛比女生还长，好吗？你看看那些爱豆，哪一个不比你精致？再说了，现在二十一世纪了，谁说性别就一定要用外貌来区分的？而且谁规定了男生就一定要粗糙阳刚，不能秀气精致了？话是这么说，但我还是觉得心虚。你放心，现在很多直男都眼瘸，根本分不清男女的。你要实在担心，我教你一个万能应对句式。你说。他们要是实在质疑你的性别呢，你就跟他们说，他们是在侮辱你的人格，然后打他一耙再说。好，我知道了。嗯，自信点，记得我教你的打招呼方式。直接说你好不行吗？不行，你要相信我多年的阅片经验。OK， 去吧，我的林，加油啊！嗯。漂亮啊！<笑>你是不是想说这句话、啊？陆离是吧？啊、哦。哎，你好。记得我教你的打招呼方式。嘿、hey, ，bro。哎呦呦呦呦！兄弟，劲儿挺大。<笑>果然格格不入啊！啊，他的意思啊，是说你没穿这个格子衬衫，显得比较扎眼。我已经下单了。哎呦，兄弟，太实在了，开玩笑呢。<咳>我是程序一组的组长，张志远，你可以叫我老袁。老袁，就是那猿猴的猿。哦哦，谁让咱们是程序员呢？刚才跟你说话这个叫林书天，才二十岁，跟我儿子一样，还发小孩脾气呢。你别跟他计较啊。哎，哎呦，哎呦，老袁，嗯，我再说一次啊，不许说我是小孩。哎呦，再者说了。他比我矮好多呢，矮挺好的，矮哪儿好了？你在我面前永远都抬不起头。哟
，不跟你一般见识。走，乐离，给你介绍别人啊。雷哥啊，蓝星猴了，认识认识。锁雷哥，锁了的话又怎么会没有感觉呢？逻辑上说不通啊。又来了，哎。你说我要是没锁门的话，那我就不会去行政部去还钥匙。如果我不去行政部的话，那我也不能去美术组接咖啡呀、啊嗯，对吧？对呀、啊。你为什么要去美术组接咖啡？重点不在这儿。全公司所有部门的咖啡机我全都使过。考虑到那个不同水压的冲击以及机器的磨损程度，哎，只有美术组那一台咖啡机煮出来的最好喝。哦，你可以去行政部试试。行政部。你说的对，太牛了！你用这种方法把他注意力给转移了。你平时怎么做的？忍着。来来，罗离，这个呢就是你的工位啊。哎呦，罗离啊，龙珠给你介绍一下，这位是我们公司的巨石皇啊，等啊，跪啊。那个，鲁迪，有问题叫我啊！这家伙，哎，哎，你好，你好，呃，欢迎你加入我司的王牌小组，以后我们就是同事了。哎，你好，你好，哎，嘿，不如，啥意思啊？挺壮啊！啊，以后有什么问题啊，可以随时问我。你们为什么都穿格子衬衫啊？啊，哦 ，bug 呀。穿格子衬衫可以减少 bug 的数量，就像我的网名一样。你的网名是什么？雍正，知道为什么吗？雍正，专治八阿姆。漂亮，<笑>原来幼稚不分职业。哎，不是啊，我跟你开玩笑的。其实穿这衣服呢，就是百搭，好配。你看。到我们公司来的人永远不知道啊，对方这衣服啊几天没换了，但是能闻出来。哦哦，是。我还想问一下，为什么程序组没有女程序员？哎呦，我听说江总之前被一个女程序员狠狠的伤过，所以我们这儿就自然而然的成为一个和尚庙了。哎，不过我觉得这倒是一种爱情的 PTSD。然后呢？你你怎么刚来就那么八卦呢？我也不是很清楚。女程序啊，陆离，你的工牌呢已经办理好了，但是你还要去行政部办理一下入职手续。欢迎你的加入。谢谢。哎，对了，友情提示一下。我们呢，不是每天都穿那个格子衬衫的，只有碰到重大事情的时候，我们才会自发的穿上格子衬衫。比如今天，你的到来。老<笑>完了。啊。工作去。哦。哎你好，请问是找你办入职手续吗？等一会儿，上班时间还可以看电视剧啊。你，头发乌黑浓密，皮肤也白嫩光滑，味道也清爽不油腻，这不是老天爷给我送上门的男朋友吗，帅哥？你新来的，啊，你叫什么名字啊？陆离。陆离，你和孩子姓陆，真好听。你什么星座呀？处女。我也是。这跟工作有关系吗？跟我有关系。你哪个学校毕业的呀？西海大学。毕业证带了吗？没带。
，没关系，等你以后有空带过来让我复印一下就好了。那，身份证带了吧？没带身份证，户口本也行。现在就要啊？嗯，我看一眼就行。嗯，来，看一眼。你讨厌，人家力气没有这么大。你这手真软。你讨厌，以后让别人看见啊！我这身份证过期了，等换好了再来给你。好，那我等你啊。哎、我还没见过这种类型的。江总总，站住！啊，你手里拿的什么呀？身份证啊，给我看看。嗯、我刚才隐隐约约看到，你身份证上的照片。是不是有点丑？是啊，我身份证照片是我这辈子照过最丑的照片，把我照的跟个女人一样。你觉得你有男人样吗？不过也正常，这个世界上只有百分之六点三的人是好看的，像我这种证件照跟本人一样好看的，确实也少。你说的对，我觉得你本人比照片更好看。嗯，所有人都这么认为。那你知道一个公司倒闭的前兆是什么吗？客户流失不是，是员工太闲。你今天第一天上班就在公司瞎晃悠，难道等着我给你安排工作吗？我知道错了，我现在就去工作。现在的男孩都怎么了？你你你你你你啊！加油！要不然你就说啊，可以的。不是，哎，这啥呀？怎么了？什么情况啊？谁干的？谁干的？谁干的？谁干的？不是，谁呀？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？
代价发了吧？我只是头皮油脂分泌多，状态紊乱，头皮屑过多。别说了。知道你的秘密，老袁，你听我解释。不用解释我，我懂。你是不是也脱发了？啊、嗯。哎呀，这是我们程序员的职业病啊！但是你这秃的也太早了。我爸他也遗传性脱发是吧？啊，别怕，我回头推给你几个这个防脱发洗发水的链接，早发现早治疗。多赚钱，你也值饭。哎，我会替你保守秘密的。<笑>来啊，孩儿们，孩儿们，哎哎哎，来，什么情况？怎么了？为了欢迎新猴的加入，我决定举行最高级别的欢迎仪式。哦，太好了！不用了，不用这么破费。哎，要要的，安静一下，必须的。今天你配合我一下，我们今天打杀四方，我掩护你。好好 ，OK，OK。哎呀，原来你们欢迎我的最高仪式就是开黑啊！这还看不出来吗？赶紧的吧，上耳机。快快快！哎，来了，来。哎，第一个房间，第一个房间啊，第一个啊啊，第一个。来了来了，哎。再来一局，再来一局，再来一局，势均力敌还有的打，这单方面殴打就算了吧，行了也没意思。这什么意思啊？看不起人呐？什么瞧不起？打就打。哎，你们别吵了，你们先打着。那个，我先去个洗手间啊。哦，哎。哎。来来来，再来呀你！我进了。你干什么？我去。故意的吧？不是我碰掉的。啊啊！不是你扔的，难道还是我扔的？把难道去掉，就是你扔的。站住！哎，有本事再说一遍啊！哎，干嘛？什么情况？什么情况？干嘛呢？你们？有本事再说一遍啊！说说说说就说，干什么？干嘛呢？这是。狂躁。肯说加威。哎，肯说加威，肯说加威，他们听不懂。还有啊。手抖是帕金森的早期症状，建议你早检查、早治疗。你不男不女的娘娘腔还敢耍我是不是？还敢耍我？哎哎这事跟你没关系、啊，他是我的人，他的事儿当然跟我有关，跟我的人道歉。我凭什么道歉
。哎哎哎哎哎，大叔叔，叔叔叔叔叔，道歉，对对对，对不起。叔叔，等一下，顺便提醒一下，我有超能力，你们想清楚了再动手。还超能力？有什么超能力啊？说什么胡话？超有钱。只要你们让我受这么一点点伤，我就会请最好的律师团队给你们打官司。然后，这儿、这儿、这儿、这儿，全是摄像头，三百六十度。你们试试。走。什么事？回去再练练技术。今晚包场，我请客。耶！来来来，快快快，坐坐坐，我先进了啊。谢谢江总。快点快点，来了，准备准备。你怎么这么会惹事儿啊？是他先说我娘娘腔的。谁说男人一定要男人味儿了？不过，你确实不够洋，不够刚。都都二十一世纪了，谁还会以外貌区分男女啊？你说是吧？不过我才发现不睡美容觉了，还不是想跟进你的最新剧情？情况怎么样？我完了。你怎么没有喉结啊？他问你有没有喉结，你怎么回答的？嗯，因为我从小雄性激素就比较少，还还有咽喉炎症，所以甲状软骨不够突出，所以没有喉结。你不必自卑。真正的男人，不是靠喉结来决定的。嗯。不怕骗子有文化，就怕骗子是学霸。我的脸，你太厉害了。可是他已经起疑心了。我的知识储备也只够我撑今天的了，我有办法可以让他打消对你的怀疑。接下来看我的这就是我的理想型，我好像第五十七次陷入爱情了。联系了，我的礼。站住！吴一东，你怎么能不接我电话呀、啊？我好想你呀、啊。嗯，哎呀，公众场合给我松开！这，你是不是不喜欢我了呀？如果我之前做了什么事让你不高兴的话，你可以告诉我，我可以改啊。但是你不要不理我。你今天做的这事儿，我就非常不喜欢。以后不许来公司找我，知道吗？可是我真的好想你啊！不要不理我。那要不我们晚上一起吃饭吧？再说吧
，你先回去。哦，我说话你不听是不是？行，你不走，我走。我烈，太慢了。陆陆丽，陆丽，陆丽，我想采访你一下，你刚才是什么样的心情？能够做出如此的举动呢？就是，就是啊！哎，太粘人了，没办法。哎呦，我的军没办法，你们学习学习，人不可貌相啊！你这是站在程序员鄙视链的顶端了。对呀。什么鄙视链？就是有老婆的嫌弃没老婆的，呃，没老婆的有女朋友的嫌弃所有单身狗。对，那单身狗之中还有语言、编辑器、操作系统的互相鄙视。你女朋友有没有姐妹啊、呃，堂妹啊、表妹啊之类的可以介绍介绍？哦，他可能。陆离，嗯，走走走走走走。昨天我出差不在，没有参与大家给你办的欢迎仪式。今天中午一块吃个饭吧。陈总，不用了。啰嗦，我饿了。走吧。喂，你松手！你怎么在这儿？这是我公司。你在一城上班啊？你要是能稍微多关注我一点点，也不会这么惊讶。我问你，刚才那男不男、女不女的是谁啊？我男朋友啊。哎，正好你们在一个公司，那以后可要多多照顾你妹夫。不行，我不同意，尽快分手。行不行，关你什么事儿？我是你哥。干哥好吗？我亲爸亲妈都没这么管过我，管好你自己。切，过去。你。刚刚那个是你女朋友啊？嗯、哦。她是不是眼光有问题啊？没有啊，她视力可好了，两只眼睛都是五点零。嗯，哎，陆林，啊，我记得你的简历上面写的是星海大学计算机系毕业。嗯，那你是我和叶晨的直系学弟啊。你们两个在学校里都可出名了。出名是有多出名？就是很多人都把你，嗯，把你们当成偶像。那你呢？我崇拜的是阿达洛夫莱斯，计算机程序的创始人。嗯，没有活人吗？有啊，我的偶像就是你啊！怪不得你这么迫切想进我们公司，原来你崇拜的是陈总。嗯，你之前来我们学校开讲座的时候，我有去参加。哈，陈一鸣。我的荣幸。吃饭的时候不要说话。洁癖啊陆离，来我帮我睡一趟。哦。陈总，你找我有事儿啊？嗯。这个是外用的，可以暂时止痒。以后要是海鲜过敏，可以直接说，江总不会介意的。我知道他不会介意。那你为什么还要吃？因为那是他第一次给我加菜，我我以为吃一只虾没事的，没想到后来又吃了一只。啊，谢谢陈总。
。不客气，毕竟我这个偶像也不能白当，忙去吧。啊，那我工作去了。嗯。吃一只虾，两只虾有区别吗进来。嗯，那个，江总。第八个会吗？嗯。下班之前改好。好还不开始，等着我给你颁奖吗？哦。认真点儿。哦。干完了。嗯。我知道好看的事物对人有种天然的吸引力，但是工作的时候，请你认真一点。啊哦，对不起，江总，我我已经全部调试好了。没有什么事情的话，我先去工作了。什么毛病？大男人喜欢摸脸。你又搞完了，搞定。哎，你检查了吗？没问题。嘿，年轻人，你们今天还加班啊？那不然呢？写不完的代码，改不完的 bug， 加不完的班，这就是我们的生活常态。小罗，链接我也给你发过去了。现在搞促销呢，第二件，半价，快抢！抢什么呀？呃，一些生活用品。你你需要吗？我我不不不需要啊！你不是陪你女朋友去吗？呃，不陪也没事儿，她会理解我的。凭什么呀？像他这样思想觉悟的人都能找到女朋友，我为啥什么都没有？<笑>哎呀，没有没关系啊，你可以扭一个。我扭，扭一个，扭，<笑>那我扭一个。嗯，那行，你们慢慢扭，我先走了啊，拜拜。哎，哎，你你检查了吗？拜拜，拜拜。我的梨，你终于回来了！嗯、快快快，快坐！你在等我？对啊，你快跟我说说，我们今天的表演成不成功？他们相信了吗？他们不仅相信了，还表现出了羡慕、嫉妒、恨的情绪。嗯，那就好，这样就算出了一点小小的意外，也是没关系的。什么意外？事情的经过就是这样，我也不知道顾墨会在一城，而且今天还刚好跟他撞上。你不是说你哥早就去世了吗？嗯
，没事了，我在公司尽量不跟他接触就是了。你是不知道他这个人啊，生平最爱多管闲事了，而且一肚子坏水。要是让他知道我们俩的关系啊，他肯定会欺负你的。不过他要是真的敢欺负你，我就让干爸干妈收拾他。嗯嗯，兵来将挡，水来土掩，放心吧。哎，等一下。哎，对了。我这几天要去外地的动漫展，可能需要几天。嗯，那你注意安全啊。嗯，放心。那你这几天可千万不要暴露了，我回来再替你汇报。好，放心。喜欢你这件事，不会有任何 bug， 所以不需要 debug。这幼稚的声音，很天真，很小气。小小的我在你身边，有点压力，有点不敢靠近。每天早上都希望能见到你，这样一天才会过得有意义。每个晚上等待你的吵闹，打破这夜晚的寂静。电话响起，心里祈祷会是你。只要你声音响起，地上会挂着灿烂的笑意。你的话语总是带着点稚气，所以我总是欺负你。对不起。天气，每天早上都希望能见到你，这样一天才会过得有意义。每个晚上等待你的吵闹，打破这夜晚的寂静。最爱的你，未来的路，我们要一直走下去。哦，电话响起，心里祈祷会是你。只要你声音响起，脸上会挂着灿烂的笑意。你的话语总是带着点稚气，所以我总是欺负你。没关系。